xin chào quý quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hono 999 à, hiện tại là hôm nay là ngày 20 tháng 6 năm 2021 cũng là ngày à, chủ nhật anh chị thì anh chị thấy à, đây là một cái trung tâm thương mại à, vạn hành mon và dạ. nhưng mà ngày chủ nhật thì hôm nay rất là vắng luôn anh chị à, rất là vắng hầu như là không có một à, bóng khách nào đến à, vạn hành mon và vạn hành mon cũng à, không mở cửa anh chị À, trung tâm thương mại này cũng đã đóng cửa để à, phòng chống dịch à, Covid-19 rồi à. cũng mà không à, buồn mở cửa để à, kinh doanh à, bởi vì à, tình hình à, dịch Covid ở thành phố Hồ Chí Minh à, đến ngày hôm nay thì à, cũng à, khá là căng thẳng và phức tạp à, mỗi ngày số à, người nhiễm càng tăng à, chính vì vậy mà ở Sài Gòn đã ra một cái chỉ thị mới à, chỉ thị này là sự kết hợp giữa chỉ thị 15 và chỉ thị 16 của thủ tướng chính phủ và thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành chỉ thị số 10 để à, áp dụng riêng à, cho khu vực à, thành phố Hồ Chí Minh và thì à, chỉ thị số 10 này thì à, gồm cái điều khoản các anh chị cần phải à, nhớ là như sau và À, cấm tụ tập trên ba người và dạ, cấm tụ tập trên ba người rồi à, dẹp bỏ tất cả các chợ cốc chợ tự phát và dạ, các điểm chợ tự à, tự phát thì à, phải được à, dẹp bỏ riêng à, chợ truyền thống thì được phép à, kinh doanh buôn bán nhưng mà phải à, đảm bảo về à, phòng chống dịch covid 19 chín dạ, à, khoảng cách giữa người với người à, là phải giữ trên một cách rưỡi hồi trước là 2 mét bây giờ là phải trên một mét rưỡi rồi à, cấm tất cả các phương tiện à, công cộng chở hành khách và dạ, như là taxi à, xe buýt à, xe công nghệ ô tô các anh chị các anh chị thấy hôm nay ra đường thì à, à, không còn à, xe taxi và dạ, không còn xe ráp công, công nghệ à, ô tô không còn à, xe buýt nữa các anh chị chỉ là phương tiện à, cá nhân thôi thì nhưng mà à, ráp À, xe công nghệ hai bánh à, vẫn còn phép à, được hoạt động nha các anh chị à, xe công nghệ hai bánh vẫn còn phép hoạt động bởi vì à, chỉ là đi giao thực phẩm thức ăn thôi và không được chở khách và dạ, xe công nghệ hai bánh thì chỉ là đi giao và dạ, đi shipper và dạ, thì được chứ không có được chở khách thì đó là tình hình của thành phố hôm nay bởi vì phải quyết liệt hơn nữa và phải áp dụng mạnh hơn nữa thì mới mong là dập dịch được covid trong khoảng một tuần tới bởi vì trong khoảng một tuần tới thời hạn giãn cách xã hội của thành phố sắp hết đến kỳ nên là quyết định trong một tuần này sẽ thành phố sẽ dập được dịch covid 19 nên ra chỉ thị số 10 là làm mạnh tay hơn đã cấm tụ tập trên ba người à, khoảng cách tối thiểu giữa người với người là một mét năm à, cấm tất cả các phương tiện vận chuyển công cộng à, hoạt động trừ là xe công nghệ hai bánh à, đi à, ship hàng thì được và không được chở khách dẹp tất cả các chợ cốc à, buôn bán có theo lề đường đó các anh chị đây là trước mặt các anh chị là cái bixi miền đông nằm trên đường à, tôi hiến thành đây à, các anh chị thấy cũng đã dăng dây đóng cửa rồi bởi vì cũng liên quan đến một ca nhiễm covid 19 chín các anh chị cũng dăng dây đóng cửa không có kinh doanh mua bán nữa à, ngoài ra còn có một cái cô ốp lý thường kiệt à, cũng đóng cửa vì à, liên quan đến ca nhiễm covid 19 chín à, thì hôm nay là ngày đầu tiên của áp dụng chỉ thị số 10 của ủy ban thành phố thì à, các anh chị à, thấy bắt đầu và một số cửa hàng đã đóng cửa rồi à, ngoài đường thì à, cũng à, bắt đầu vắng vẻ hơn à, nhưng mà hôm nay là ngày đầu áp dụng à, chỉ thị nên à, bà con cũng à, gọi là tranh thủ đi à, chợ à, mua thực phẩm về à, dự trữ các anh chị à, cũng như những cái người à, bán hàng họ cũng tranh thủ bán hết ngày hôm nay họ sẽ không nhập hàng nữa và bắt đầu từ ngày mai thì à, chỉ thị này nó sẽ gọi là nó nghiêm khắc hơn và nghiêm chỉnh hơn bởi vì chỉ thị số 10 vừa ra lúc 10 giờ đêm à, 10 giờ đêm ngày 19 nên có những cái bà con nhập hàng về buôn bán thì không kịp xử lý các anh chị à, chính vì vậy mà buổi sáng ngày hôm nay nói chung thì 
áp dụng chỉ thị nhưng mà cũng phải mềm mỏng chút xíu và chuyển chuyển chút xíu cho bà con mình kinh doanh hết ngày hôm nay hết hàng để bắt đầu qua ngày thì sẽ áp dụng mạnh hơn và thì hôm nay thấy bà con đi chợ cũng đông hơn những ngày thường chắc có lẽ là bà con cũng biết đến cái chỉ thị số 10 này của thành phố Hồ Chí Minh nên là bà con cũng tranh thủ đi chợ mua thực phẩm về dự trữ trong nhà à, hạn chế đi ra đường và chính quyền thành phố thì à, chỉ thị số 10 này thì cũng à, khuyên bà con mình là hạn chế đi ra đường nếu như không có việc cần thiết à, khi ra đường đi mua thực phẩm thuốc men hay những công việc gì cấp bách thì à, mới đi ra đường còn những cái việc không cần thiết thì khuyên bà con mình là hạn chế di chuyển à, ở đâu thì ở yên đó và đây là khu vực của chợ Hòa Hưng à, các anh chị thấy buổi sáng này thì chợ Hòa Hưng à, kinh doanh buôn bán cũng khá là ông rút các anh chị à, vải thiều vải thiều ba ba chục ngàn một ký vải thiều vải này à, Sài Gòn à, Việt Nam mình đang vào à, mùa vải các anh chị à, trái vải một ký ba chục ngàn à, nhập à, vải từ Bắc Giang Bắc Ninh à, chở vào à, Sài Gòn à, bán các anh chị 30.000 ở à đây là cái buổi sáng của phía chợ Hòa Hưng đây là các anh chị thấy rất là đông là rất, rất là đông người dân tranh thủ đi chợ này các anh chị mấy bữa thì cái bãi xe ở đây rất là vắng à, hầu như là ít cái người đi chợ nên bãi xe khá là vắng nhưng mà hôm nay thì có lẽ là bà con đã biết đến chỉ thị số 10 của thành phố Hồ Chí Minh nên là tranh thủ đi chợ nè tranh yeah. thủ đi chợ khá là nhiều hôm nay chợ chúng ta tương đối là đông anh chị à, đặc biệt là các gian hàng như là gian hàng gạo nè đó các anh chị thấy cái gian hàng gạo bên tay phải em không à, người ta mua người ta mua rất là đông mua gạo về dự trữ bởi vì à, trong một tuần tới thì à, thành phố sẽ siết chặt hơn à, quản lý à, chặt hơn các biện pháp mạnh tay hơn để à, dập dịch thì à, chỉ thị số 10 thì có hiệu lực từ 0 giờ ngày 20 tháng 6 năm 2021 và kết thúc cái chỉ thị số 10 này thì sẽ là một thông báo mới anh chị à, không có thời hạn kết thúc khi nào à, thành phố kết thúc thì à, sẽ có thông báo mới À, chính vì vậy mà bắt đầu người dân họ có thể là đi chợ à, mua các à, vật phẩm thực phẩm rồi mua gạo rồi à, dự trữ trong nhà có thể là một tuần tới họ sẽ không đi à, ra đường hạn chế ra đường rất là nhiều à, không phải là cấm không cho ra đường nhưng mà mình qua đường hãy có mục đích à, mục đích rõ ràng à, chứ không thể nào gọi là đi à, thăm bạn bè hay là đi chơi hay là đi dạo được các anh chị bởi vì phải hạn chế ra đường, à, hạn chế tiếp xúc với nhau thì à, mới à, à, phòng tránh được à, dịch bệnh Covid lần này à, Bởi vì dịch lần này thì à, diễn biến à, khá là phức tạp, khá là nguy hiểm Tiến chủng của Delta thì tốc độ lây lan rất là nhanh, rất là mạnh đó anh chị Bây giờ thì à, anh chị còn thấy à, còn những cái quán buôn bán lây đường như thế này Thì à, hy vọng là vào ngày mai à, chỉ thị số 10 sẽ quyết liệt hơn sẽ mạnh mẽ hơn sẽ dẹp hết những cái uh, gọi là buôn bán uh, không cần thiết này và buôn bán theo uh, lề đường và nơi đây thì uh, ngay trung tâm y tế quận 10 người ta sẽ ở đây thì uh, làm cái gì em chưa biết
còn bây giờ thì không nên tập trung đông ở một cái điểm nào là rất là nguy hiểm các anh chị thấy đường xá bây giờ khá là vắng rồi dạ. em sẽ quẹo vào bên trong khu vực chạy giam chí hòa cho các anh chị xem chủ nhật à, nhìn có vẻ là đông đúc hơn à, nhìn thấy cũng có gì đó sự gọi là khác thường anh chị chứ à, ngày thường thì à, rất là vắng và dạ, nhưng mà không biết là có ảnh hưởng gì đến cái chỉ thị số 10 của ủy ban nhân phố hay không mà có vẻ là người ta đi chợ khá là đông dạ. hôm nay bà con mình đi chợ khá là đông đa phần thì bây giờ là ai cũng gọi là tự giác đeo khẩu trang à, ngoài ra còn có đeo thêm những cái tấm kính trắng giọt bắn các anh chị à, bây giờ thì à, trên thị trường có một loại kính trong suốt à, che toàn phủ cái mặt của mình đeo cũng khá là thời trang nhưng mà rất là an toàn trong cái phòng chống dịch bệnh là biết đâu <cười> đi ngoài đường là lỡ có anh nào bị ho hay gì đó những cái giọt li ti nó bay ngoài không khí nó sẽ đáp vào cái mặt mình thì ngoài cái khẩu trang ra thì mình có thêm cái tấm trắng giọt bắn thì nó sẽ an toàn hiệu quả hơn và bây giờ thì người thấy người ta sử dụng khá là nhiều có hai hình thức à, một là tấm à, trắng giọt bắn à, hai là cái, cái kính và một cái kính bao phủ mặt hết đó các anh chị nhưng mà mà em thấy thì cái kính bao phủ mặt thì nó sẽ đẹp hơn à, thời trang hơn cái tấm kính cái tấm trắng giọt bắn à, đây là phía trước của chạy giam trí hòa nè à, chạy giam trí hòa sẽ đi vào cái hẻm bên hông của chạy giam trí hòa đi ra đường tô hiến thành đảo khu vực Hòa Hưng, Hà Chí Hòa cho các anh chị xem nắm tình hình lại địa phương của mình nơi mình đã từng sinh sống, học tập và làm việc bây giờ thì không có cơ hội để trở lại thành phố Hồ Chí Minh nếu như các anh chị mà trở lại thành phố Hồ Chí Minh thì lúc này thì đi vào thành phố thì rất là dễ nhưng mà đi ra thì rất là khó các anh chị nói chung là thành phố bây giờ Sài Gòn bây giờ đã là một cái gọi là điểm dịch rồi và ngay tâm gọi là điểm dịch rồi nên là các anh chị đi từ Sài Gòn về các địa phương rất là khó à, Bây giờ nếu mà nói là xuất phát từ Sài Gòn à, Đi về bất cứ địa phương nào cũng đều phải bị cách ly 21 ngày các anh chị Bởi vì à, Sài Gòn bây giờ tâm dịch rồi à, Các anh chị đi vào Sài Gòn thì à, Từ các tỉnh khác đi vào Sài Gòn thì khá là dễ Nhưng mà các anh chị đi từ Sài Gòn đi ra về địa phương Về tỉnh thì à, rất là khó à, về là phải khai báo y tế rồi sẽ cách ly tập trung 21 ngày luôn các anh chị nên bây giờ là ở đâu à, với tinh thần là ở đâu là ở yên đó không có gọi là di chuyển lung tung mà chỉ di chuyển trong nội uh, ô của thành phố thôi đây là em đã đi ra đường uh, tô hiến thành rồi đây nói chung thì à, thành phố Hồ Chí Minh à, ra chỉ thị số 10 áp dụng riêng cho định địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thì là sự à, kết hợp giữa à, chỉ thị 15 và chỉ thị 16 của tướng chính phủ nhưng mà sẽ gọi là nhẹ nhàng hơn à, mạnh hơn các chỉ thị 15 nhưng mà nhẹ hơn chỉ thị 16 các anh chị thì à, ngoài ra à, quận Tân Phú và quận Hóc Môn à, cũng có một số à, khu vực đang áp dụng chỉ thị 16 như là khu vực là khu phố 2, khu phố 3, khu phố 4 
của quận Bình Tân đó là sẽ áp dụng theo chỉ thị 16 à, nội bất xuất ngoại bất nhập bởi vì nơi đó đang có sự bùng phát dịch rất là mạnh như phường An Lạc của quận Bình Tân đó các anh chị còn à, một số à, khu vực của huyện Hóc Môn à, cũng đang áp dụng chỉ thị 16 nội bất xuất ngoại bất nhập à, hiện tại thì thành phố có hai ổ dịch khá là lớn đó là thuộc địa bàn à, Bình Tân và Hóc Môn nơi đây thì à, tập trung rất là nhiều à, công nhân lao động của các khu công nghiệp nên là dịch đi ra ở đây khá là mạnh à, đến ngày hôm nay thì thành phố đã có trên 1.500 ca nhiễm rồi à, nên à, tốc độ đi ra anh chị thấy cũng khá là nhanh và đây là khu vực của trung tâm thương mại Bixi à, đã bị phong tỏa vì liên quan đến à, ca nhiễm Covid-19 thì à, bắt đầu anh chị thấy cũng có xe có lực lượng chức năng bắt đầu họ sẽ à, đi à, nhắc nhở vào từ à, buổi trưa đến chiều nay các anh chị nói chung thì à, chỉ thị mới ra à, bà con còn chưa có à, trở tay kịp còn lượng hàng hóa còn khá là nhiều nên à, cũng rồi là nói chung nhẹ tay cho bà con mình à, kinh doanh vào buổi sáng ngày hôm nay rồi từ trưa đến chiều ngày hôm nay là bà, lực lượng chức năng họ sẽ đi à, nhắc nhở và sẽ nghiêm khắc hơn vào những ngày sắp tới à, thì à, sáng hôm nay sẽ chia sẻ à, lòng vòng đến anh chị về tình hình của khu vực à, Chí Hòa Hòa Hưng cũng như là chỉ thị số 10 của ủy ban nhân thành phố áp dụng riêng cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh như thế nào thì em cũng xin dừng đoạn clip ở đây à, hẹn gặp lại quý các bác anh chị ở những video tiếp theo nhé những video đông vui khám phá đường phố Sài Gòn và chia sẻ những gì đang nóng nhất đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh và dạ, em xin chào và hẹn gặp lại.